觉得王莹一直都很明白自己要做什么。我们这些做朋友的，最好的选择就是尊重他的选择。可我们不是普通的朋友。何小昭如果要是肖千玺需要你去尊重他的选择的话，你还会是现在这个态度吗？我会。如果他真的需要，我会尊重他。有没有想到有一天我会给你开欢送 party？ 在这多自由啊！为什么突然想回国了？反正早晚要回去。啊。难道是这儿没有什么值得你留恋的？曾经有过。小谢啊，我还是最后要说一句，您这样走，实在是太冒失了。主任，我来咱们社四年了，没做出什么成绩来，但是我很感谢您，让我从无到有，从一片迷茫，到想要尝试做点事儿。所以我不能连累您，不然，让您白培养我这么多年了，不是？你还知道这么多年呀？可是你这一走，那这些年真的算是白忙活了。昌大姐，我又不是从地球上消失了，咱能随时联系啊。再说了，您现在不都会上网用 QQ 了吗？嗨，别提什么网了，要不是这网络小说，也不至于。这网上啊。好玩的地儿可多着呢，没准过不了多久，您就能在网上买山楂果了。来来来，拍张合影再走吧。来，站过去。哟，主任，你可第一次给社长以外的人照相啊！<笑>快点过来吧，合一张吧。好嘞，来了来了。那不不不，小谢，今儿你在中间啊。对，来来来。<笑>人生才有一半时间在这楼里边度过呢，还是委屈吧，想哭就哭出来。新的工作吧，嗨，实在不行自己单干呗。哟
，单干呀、啊，你没听英国经济学家说吗？单干是欺骗年轻人最大的笑话。嗯嗯，给爸再盛半个粥。嗯嗯。但是爸，你看这人也不可能一辈子就干一个工作，那万一我那同学在原单位干的不开心呢？也对哈、啊。嗯。嗯不开心就辞职，是吧？你等着吧，以后没单位就傻眼了。就是，现在这孩子说辞职就辞职，嗯，要我看啊，他们就是不负责任，吃不了苦。嗯，没没错。哼，嗯，老板哪那么好当啊？工作哪那么好找啊、嗯？当初啊，咱们乔乔上出版社工作，那绝对是英明的决断。没错，怎么说这也是一铁饭碗啊。是啊，你同学能辞职，你可不行啊。瞧瞧，嗯，这饭碗咱们可得端稳了，啊。I'll sort out the comparative data and hand it to you tomorrow. That's great work, <laughs> Edward. Would you like to stay in England? Yeah. You know, I was experimenting on human glucose transporter proteins. We'll be over soon. You will receive your PhD. So I would like you to become my assistant professor, and we can do this research together. Thank you, but I never thought about it. Uh, I'm not sure. I know. Your girlfriend is in China. But you don't need to worry about that because we will do everything for her to be able to live with you here. <sighs> She couldn't. Besides, I still want to use my ability to serve my country, which is also the original intention of my study. Edward, I understand your love for your country, but our work is not for only one country. We work for the benefit of humanity. You're one of the best students I ever had in this field. The most intelligent, actually. I hope you can join me, and we make the achievement together. Thank you, Professor. I will seriously consider it. Okay. Let me know. Yeah. 千玺，你想让我留在英国吗？来，二位留步一下，麻烦。非常荣幸今天能够请二位来到我们的活动现场。据媒体报道称啊，你们是千禧年来流行乐坛送给大众最好的礼物。也据说你们在出道前关系就已经特别好了。今天我们来聊聊彼此好吗？你们谁先开始呢？你先吧，你来吧。好，那我先来吧。千禧呢，和我刚认识的时候变化很大。说实话，我最开始以为她肯定不会进娱乐圈的，你们都知道的。他可是北京高材生啊，但现在看，他真的很努力，为了能站在舞台上，真的放弃了很多东西。是啊，我要是不努力的话，只能在电视上看见你了。我还是很感谢金岩的，他教会了我很多东西，可以说是他教会了我娱乐圈的生存法则，也算是我的良师益友。好的，谢谢你们接受今天的采访，来这边请。这林金岩明显话里有话呀，姐，还是你聪明，你那潜台词就是，反正都是跟他学的。所以他说的没错，我跟他半斤八两。谁说的？林金岩的现场比你差远了，我都听见嘘声了。哦，还有姐，那个你采访的时候，何小周来了俩电话，你看，嗯，算了，先甭回了，估计也没什么急事儿。再说了，有时差。活
动结束喽，今天千玺的照片分享给大家。可能无所谓想或不想了吧，所以就没说，根本没跟我说出口的机会啊。那怎么办呢？先瞒着呗，等找着新工作再说。不过这周一到周五，我肯定得来你们这儿报道了，不然我假装上班去哪儿啊？来呗。这个生活费我付。那你生活费有着落吗？我决定跟秦倩再谈一次，这一次我一定能说服她。我劝你们最近做决定慎重一点。怎么了？这黄历上又说不宜什么呀？我最近在研究星象，发现水星逆行。哎，我我说大仙儿，你在地球上。折腾还不够，你都霍霍上天上去了，人家水星又招你惹你了。真的，就算您研究的是神秘学，也专业一点，行吗？啊，真知灼见，你们爱信不信。没什么新鲜词儿，就别跟我说让我给你投资外带建仓股的事儿了啊！哎呀，姐，这就没劲了，是不是？所有前沿的理念都需要有一个接受的过程。那你说吧，我倒是要听听今天你能溜出个什么花园的。上次。你跟我说我没有找到精准定位的客人，今天我告诉你，我找着了。谁？就是坐在这儿的这些人。你可够能干的呀！这么大一买卖，怎么别人没发现，就你发现了？这不是市场太日常了吗？大多数人这理念还没有完全的转换过来。嗯，那你打算做什么？我准备在网上卖零食。零食？对呀、啊，我都做过调研了。就咱周围的这些人，啊，社会上的男女老少，谁没事不吃点零食？当然是啊，快去说。尤其是女的，女人对零食的热爱，比对男人的热爱还专注。你就拿咱妈来说吧，十天半个月就得奔腾稻香村。还有乔乔，他办公室里边那抽屉简直就是一仓库，简直就能养活一窝耗子。再拿你来说，这么不像女人的一个女人，平时。他爱吃根冰棍，对不对？哎，我打个比方，你别生气，别生气，你先想想，我说的，对不对？那你具体要卖什么零食？花生米、稻香村、瓜子、薯片、话梅，还是冰棍？其实现在啊，卖什么它不是难事儿，难的是我得先迈出这第一步，把这想法给它落实了。我告诉你，卖什么才是难事儿呢？你觉得人们不在网上买吃的，单纯是因为消费习惯的问题吗？是从前到后这条路就没有完全打通，从物流到存储都是问题。举一个最简单的例子，我想吃冰棍，我能在网上买吗？不是姐，这你就抬杠了。这可不是抬杠，这是投资者对于投资盈利能力的质疑。等你什么时候弄明白了怎么在网上卖冰棍，什么时候咱再聊接下来的事儿。不是你这。哎，听见没有？这都是老百姓对网购的错误认知。那谁说网上不能卖冰棍啊？人家大的物流公司已经在建立冷链系统了。是啊，从两千年开始，我们就算是进入了互联网时代。那普通人不知道啊，其实我们生活中的这点事儿早就被互联网渗透进去了。我就这么说吧，公司在未来十年想要继续做大做强。就必须在网购上面发力，所以咱们部门是非常有前途的。您这一段话不应该跟我们讲，应该跟老板讲，让他重视起来。别的不说，啊，给咱涨点工资啊！咱们是网络销售部门，就您一个人懂计算机啊，我们都不懂啊！别这么丧气，早晚有一天，咱们会成为公司最亮眼的部门。来，喝。谢元哥，出
孙子！我我去日本，去看樱花；去冰岛，看极光和冰川；去佛罗伦萨，文艺复兴的发源地；普罗旺斯，看薰衣草；要不再去趟希腊了，看爱琴海。小周，我想一直缠着你，一直陪着你，跟你去很多地方。拉着你的手，永远都不分开。只要你想去的地方，我都带你去亲爱的教授，感谢您对我的认可和推荐。我和家人商量之后，决定留下来，和您一起完成转运蛋白的研究。再一次感谢您，祝您愉快。咱从胡同拆迁之后就联系的少了，没想到居然能在这儿碰上您，可不是嘛！哎，我更没想到的是啊，你俩小的时候那吵得跟冤家似的，没想到现在倒凑一块堆儿了。你看，哎，心儿哥，心爷爷呢？他呀，好着呢，就是耳朵越来越背，说话费嗓子。潘子，你小子就是出息，就凭你能看好未来食品网做这一点。你就不一般，你知道吗？是吧？我也这么觉得。小二哥，你再给我讲讲刚才你说那什么冷链啊，这个那哥的什么意思？我特想听。问我啊？你算是问对人了。我跟你好好说说这个冷链系统。好嘞。这个冷链系统啊，你看我们平时运输快递，慢的，可能得好几天，四五天这样子。干嘛呀？它没有保鲜啊。那全国各地那些热带水果。那这个时间就坏了。不是你这老街坊靠谱吗？我怎么感觉他一聊网络就这么亢奋呢？嗯，他吧，就知道你们会喜欢。我做了一个心机呢。你们知道什么是二进制吗？哎呀，真是幼稚的可爱啊！男女之间总会遇到瓶颈期，靠想交女朋友的渴望去想象，这也是你靠想象得出的结论。如月教给我的。小乔，你记着，现在是 Internet 的时代，咱们之间没有距离。啊，那岂不是说他就是一个计算机狂人和资深食草系宅男吗？嗯、哦，可以这么说吧。虽然我们公司网络销售部就三个人，那除了我，谁也不懂计算机，但我敢打包票，这是未来最能创造价值的部门。川子，你来我这试试，我没权利签你啊。顶多你就算个外包临时工，什么临时工不临时工的？但我最起码能带你走一遍这个过程。我一分钱不要都行，我不要工资。你跟我说这话就见外了，我就是跟着你学。当年我秦川也算是一脚踏灯花的主，对不对？有什么事难得倒我呀？我必须跟着你把这摊子事儿给弄明白了。大哥，那我你甭去了，你还得看摊呢。不是，你看我说什么来着？水星逆行，这也太不靠谱了吧？我有点信你，对吧？姐，明天有杂志拍摄和采访，问题我都对过了。晚上是商务晚宴，晚宴就不去了吧。长江地产的高总特意请你捧场的，你不是惦记买他们家房吗？啊，我都快忘了买房这事儿了。姐，你说话气人吗？后天的行程我看一下。嗯。千玺，教授为我申请了生命科学中心助理教授的职位。关闭手机，小姐，您的座位不在这儿，请回到您的座位。我同意留在英国了。好，姐，你怎么了？啊，我没事
，你先回去吧。走啦！哟，闺女，捯饬这么利整，怎么今儿有活动啊？哼，好看。没有啊，那穿西装干什么呀？不是找工作就是相亲，胡说八道什么呢？吃你早饭！嗨，爸，我开个会。啊，哦，开会让你发言是吧？对对对，所以我得早点去，不能迟到。我我走了，拜拜。我说你不吃点早点啊？啊，不了不了，拿个包子油条什么的。这孩子最近有点不对劲儿。你们没发现啊？这今天又开始描眉画眼的了。前几天脸都没洗就出门了，就跟他不用上班似的。这么一说，好像是有点反常啊。啊，不好意思，问一下，这都是面试的吗？嗯。谢桥。嗯。啊。你是精心艺术出版社出来的啊？对，那也挺少见的，那可是铁饭碗。嗯、呃，其实呢，国有出版社的编辑我们一般是不考虑的。这么说吧，就是不懂市场，你就看你做责编的时候出的那些书吧。嗯、呃，《何母渡》，我们公司一般是不会出的。我也策划过畅销书。啊？哦，有什么？就是那个三狗的《东北旧事》，啊，只不过社里选题没通过。你看我说什么来着？这个国有出版社一般都很少出网络小说。不过你们前段时间金溪艺术出品了一版还挺有名的书，就是那个闹抄袭的。哦，对对对对对，呃，就是有一个编辑还在网上主动承认了，文学坛还。还盖了一个很高的楼，说什么来着？就是那个编辑叫什么来着？叫你认识吗？啊，认认认识啊？就是我。哦。今儿早上还算多的呢，五个包裹，平时一天才仨。我就搞不明白，把我寄到过来装箱和未来搞网购有什么关系？说白了，谁在网上买方便面？啊，我封，你送，楼下大堂。得，哎呀，这人上也挺好啊，分工明确。哎，林总，林总，您再给我点时间。真的，您对我的方案还不够充分的了解。我跟你说过了很多次了，不用，不想合作。不是任总，这是一种新的模式，真的对您的公司非常有利。您就不再考虑考虑吗？考虑什么？你们公司做的都是那些假冒伪劣的小商品，我们呢？我们做的是机票代理，那是高端商务，你懂吗？你买得起机票？是是是，任总，但是现在客户是有潜在消费能力的。你有消费能力吗？任总，我跟您说啊，现在各个品牌对我们这个方案真的非常的……您给我十分钟，保证您不会后悔，好吗？任总，就十分钟。啊，不是，你别跟着我,我。不好意思啊，不好意思、啊。站那儿。没说你，说你呢。哎，干嘛？什么干嘛呀？看没看见？差点给人姑娘撞一跟头啊！我没注意。现在注意了吗？跟人道歉。不是跟你有什么关系啊？怎么跟我没关系啊？你推他，他撞着我快递了，知道这里边什么东西吗？很高端的，撞坏了你赔得起吗？我跟你齐命。干什么呀
，干什么？就你这样还高端商务呢？不就是一卖破机票呢吗？是飞机在天上飞，又不是你在天上飞。真以为胸口印一 S 你就超人了呢？人家一小姑娘出门在外不容易，你说你一大老爷们的，你至于的吗你？行，我知道了。抱歉啊。哎，我来，我来，我来，谢谢，谢谢。刚才谢谢你啊。哦，嗨，没事。你这东西没碰坏吧？这东西。嗯。坏不了，方便面。要是碎了的话，让他们当干脆面吃。吓唬他。哎，刚才你说你推销什么？是不是保险啊？要是保险的话，你最好别来这种险种，容易让人糊弄。我推销的不是什么东西，我推销的是网络购物节。什么？哎，谢谢。你们公司咖啡好喝？嗨，就是送人咖啡。我这一上午都没喝水了。潮宝网，林逸月。秦总您好。哎哎哎，你这高抬我了，我哪是什么秦总，叫我秦川就行了，我又不是什么负责人。我真没想到，你居然是网络销售部的，你知道吗？你给我正对口。虽然我们这叫网络销售部，可是我们这部总共就仨人。不错了，那别的公司都没有这个部门，基本上我只能跟办公室里面那些不懂网络的人坐那儿干聊。哎，刚才你说的那个双双什么？双十一。哦，对，怎么回事？这就是我要推的那个网络购物节。我们之前的口号是随时随地想逃就逃，但是现在呢，我们已经积攒了一部分客户了，所以说这一次就是要进一步的做好品质还有品牌，然后啊，希望通过双十一方式邀请各大品牌入驻我们天猫商城。明白明白，是因为之前网上假货太泛滥了，是吧？啊，怎么说呢，也算是一种调整吧，毕竟现在网购市场这么大。我们的态度肯定是要做正品的，那力度大吗？当然了，那必须是顶级推广。我就这么跟你说吧，这个是未来网购的新趋势。如果说之前的电商产生的是第一波网络红利，那这个就是第二波。这是第一届网络购物节，不但推广力度大，而且还有平台补贴。秦二哥，机会来了。川总，出生的计划。好。谢子睿，我刚从银行出来，你你赶紧找下张社长。我觉得这乔乔啊，可能真是有点问题，他这个月都没发工资啊。才知道，我在这出版行业内也算是个名人了。那不挺好吗？好什么呀？你是没看见？一听说啊，我是抄袭事件的责编，那人事经理恨不得立马端茶送客。反正大家呀，是都知道有我这么一个，除了抄袭书，被粉红粉丝和原作者粉丝追着骂的责编，整个一猪八戒照镜子。两头不是人，不已经温泽自负了吗？再说了，这事儿也赖不了你啊。那哪个公司也不想杀敌一千自损八百呀、啊？还真被你那粉红 C 的给说着了，他完了，我也好不了。没事的，起码咱们良心不同。也对。哎，你心圆哥那边怎么样？我呀，我可以说是比较惨。这么说吧，保安部的人都比我们人多。哎呀，你说这水星是不是还在逆行里？嚯，那按你的意思是说，这水星隔着茫茫宇宙就专门逆行过来克咱俩的？不能吧？也是。
么呢？没有。哎呦，喝水。放过。多久了？辞了一个多月。我是问你们俩好多久了？去年五月份。家里大人都还不知道吧？阿姨，这事儿吧。妈，别说话。合着你不上班，成天跟外面晃悠，都晃了一个多月了。那钱还够花吗？妈，算了，加去吧。张社长说，就是因为那本书的事儿，那社里也没打算开除你，你自己个儿非要坚持递那什么辞职申请啊？是，你说这闹的是哪出啊？犯了错，认个错，写个检查不就行了吗？也没必要辞职啊。奶奶，我这又不是上学，我得承担我的责任和损失，啊，我不能让别人替我背黑锅呀。你说，就我们那朱主任，那。人就因为这事儿，可能退休前就评不上高级职称了。你啊，愿意承担责任又担当，这没错。可是发生这种事儿，你总应该跟家里商量商量啊！你不能瞒着我们呀。我这不是怕你们失望吗？闺女，你这就想的太多了。就你这小身板子，你能扛多大事儿？就是啊，说白了，这家呀就是个兜底儿的地方。你说你有什么不能跟家里人说的呀？是啊。你还别说是辞职了，你就算有再大的事儿，有我们跟你兜着呢。嗯，好歹我们还能给你出个主意吧。就是这样。妈，不过你跟川子这个事儿吧，不行，这事儿我不能同意。爸，是乔乔，我反对。你们都看着我们长大，我们互相多了解呀、啊。而且他也挺有责任感的。川子这个人呢，是还不错。但是我们这作为过来人，可得跟你说清楚，两个人在一块儿图的是个未来，可不是过去。就你们现在这样在一起，不可能越过越好。不是，那为什么？你先听我把话说完。咱们家现在这情况，你跟谁家的闺女在一块儿都不合适。你跟人在一块儿，你总得有一养家糊口的本事吧？有吗？这又不是旧社会，我还得非得分清楚爱情和面包啊。快点说句公道话，我我也反对。可是妈，我正在努力啊，我也不可能让人瞧瞧跟着我一直吊儿郎当的过一辈子啊。那这将来呢，结不结婚？你得结吧。这结婚房子呢，你总得有一间吧。你不能让人嫁过来就跟跟咱们一块租房住。街里街坊的这么些年，处的跟一家人似的，咱们得替人家想想。你说这事儿要是掉个盖儿，那那我也不同意呀、啊。姐，嗯，帮着说两句。经济基础决定上层建筑，没戏。未通过，节哀千玺，我留在英国的事已经全都办好了。教授很照顾我，能在这个团队继续我最擅长的研究，是一件幸运的事儿
，就像你在舞台上一样。那个光芒万丈的地方，真的很适合你。所以你瞧，我们的人生其实已经不可避免的去往了不同的方向。想清楚这一点是有点痛苦，但也很欣慰。毕竟我们还一起走了那么远，那么久。千玺，去飞得更高吧，不用再回头看我了。分开，已是久远的怀念。愿你今生。随心如意，一切皆欢喜。还是希望招市场经验更丰富一些的编辑啊，没关系，理解。谢编辑。三口哥。怎么样？怎么样？说说。领导那边还是不大看好，主要是双十一知道的人太少了，又没有什么大品牌参与，尤其是食品品类，就没有什么公司参与啊。所以啊，咱们才应该做那个第一个吃螃蟹的人嘛。趁有些人还没有注意到网上这块宝地，咱们抓紧时间拿资源抢地盘啊。对，我就是这么说的。刘总才勉强同意我们参加，但是呢，只给我们去年卖的最不好的老鸭汤面做折扣，那这不等于让咱们清库存吗？对，就是这样。算了，能参与就行，就自当试水了。对，我也是这么想的。咱们能拼多少单拼多少单，我把网店头图、焦点图都搞出来，我现在就去做。哎，等会儿，等会儿，等会儿，这事儿还是让我来吧。您那审美，我有点不大放心。哎，我审美不挺好的吗？哎，我。我能问问你个事儿吗？为为什么离开出版社啊？哎呀，就因为《生生又世》是那本书。哦，想想起来了，抄袭。我这也算是引咎辞职吧。话不能那么说呀，我觉得这是个好好事儿啊。好事儿，这算糗事儿吧？实实不相瞒啊。我打算在北京开工作室的时候啊，就就想找你合合作来着。后来我一想，你可能还在出出版社，就没没找你。哎，怎么样？谢谢编辑，到我这儿来呗。三狗哥，我肯定是特别想跟您合作，但是你不嫌弃我？这这这叫什么什么话呀？我我告诉你啊。事儿不怕闹闹的大，就怕闹的呀不不在不在理。而且呀、啊，你你的创作者和这个创作的态度啊，我是非非常的非常的欣欣赏。闺女，嗯，干嘛去？啊？上班去。啊？真上班去？上班啊？
。我犯得着每天早起骗你们吗？你还少骗我了，你气！哎呀，我真上班，爸。嗯，我现在在那个三狗工作室，我当。策划总监，什么总总监？策划，哎呦，你慢点，慢点，慢点，慢点啊！哎，你们那个单位是不是私营单位啊？嗨，奶奶，现在谁还分那么清楚这国营私营的呀？是吧？妈呀！哎，您没听见呀、啊？三狗工作室那就是一小作坊，哎，连门脸都没有吗？谁说的呀？我们的工作室啊，爸，正经在写字楼里头办公。